ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസിന്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചത് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഒരു മോട്ടറിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റാർട്ടറിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് അതിലിപ്പോൾ ഡി സി മോട്ടറിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാർട്ടർ ത്രീ പോയിന്റ് സ്റ്റാർട്ടർ ഉണ്ട് അതിന്റെ വർക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചൊരു കാര്യം ഉണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് സ്റ്റാർട്ടർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു അതായത് നമ്മൾ ഒരു മോട്ടർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇനീഷ്യലി ആ മോട്ടർ റൺ ചെയ്ത് സ്പീഡിൽ എത്തുന്നത് വരെ അതിനകത്ത് വളരെ വലിയൊരു ഹൈ കറണ്ട് ഉണ്ടാവും അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു ഡി സി മോട്ടറിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് അത്രയും വലിയ കറണ്ട് വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വിശദമായിട്ട് പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ അതിന് ആ ഒരു പ്രോ പ്രോബ്ലം അങ്ങനെ കറണ്ട് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മോട്ടറിന്റെ വൈൻഡിങ് കത്തി പോകാനൊക്കെ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൽ ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ സ്റ്റാർട്ടറാണ് ത്രീ പോയിന്റ് സ്റ്റാർട്ടർ ഇനി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് എ സി മോട്ടർ അതായത് എ സി മോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാ മോട്ടർ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ അപ്പൊ ഇത് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിനകത്ത് എന്ത് ഒരു ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റാർട്ടറിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് സ്റ്റാർട്ടേഴ്സ് ഫോർ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡി സി മോട്ടറിൽ പറഞ്ഞ അതുപോലെ തന്നെ എ സി മോട്ടർ അതായത് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിനകത്തും ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതായത് നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് അതായത് സ്പീഡ് പിക്കപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയം ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു സമയത്ത് ഇതിൽ ഒരു ഹൈ വാല്യൂ ഓഫ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും ഇതിന്റെ സ്റ്റാറ്റർ ആൻഡ് റോട്ടർ വൈൻഡിങ്സിനകത്തൂടെ അപ്പൊ ഇതെന്ത് ചെയ്യും ഇതിന്റെ വൈൻഡിങ്ങിനെ ഡാമേജ് ആക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിനകത്തും നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ സ്റ്റാർട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡ്യൂറിംഗ് ദ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആൻഡ് ആക്സലറേറ്റിംഗ് പീരീഡ് ഹൈ കറണ്ട് വിൽ ഫ്ലോ ത്രൂ ദ സ്റ്റാറ്റർ ആൻഡ് റോട്ടർ സർക്യൂട്ട്സ് വി നീഡ് ടു കെപ്പ് ദ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് കറണ്ട് വിത്ത് ഇൻ എ ലിമിറ്റ് അതായത് നമുക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഈ ഒരു ഹൈ വാല്യൂ ഓഫ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് കറണ്ടിനെ നമ്മുടെ ഒരു ലിമിറ്റിനകത്തോട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ ആ ഒരു പർപ്പസസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റാർട്ടർ ഉപയോഗിക്കണം അപ്പോൾ ദെർ ആർ സെവറൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റാർട്ടർസ് അവിടെ നമ്മൾ സാധാരണ കുറെ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റാർട്ടർ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ സിലബസിനകത്ത് പഠിക്കുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റാർട്ടറാണ് പഠിക്കുന്നത് അതിൽ അതാണ് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ടൈപ്പ് സ്റ്റാർട്ടറുകളാണ് ഏതൊക്കെയാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് സ്റ്റാർട്ടർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ നിങ്ങൾ അപ്പോഴൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു സ്റ്റാർട്ടർ ആണെന്നുള്ള ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എന്താണെന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ അത് പഠിക്കാൻ പോകണം അപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഡി ഒ എൽ സ്റ്റാർട്ടർ അടുത്തത് സ്റ്റാർ ഡെൽറ്റ സ്റ്റാർട്ടർ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഡി ഒ എൽ സ്റ്റാർട്ടർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഒരു ഡി ഒ എൽ സ്റ്റാർട്ടർ ഡി ഒ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് ഓൺലൈൻ സ്റ്റാർട്ടർ എന്നാണ് ഡി ഒ എൽ സ്റ്റാർട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സ്റ്റാർട്ടറിന്റെ ഒരു ഫിഗർ ആണ് ഈ വരച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയൊരു ഫിഗർ ആണ് നിങ്ങളിത് മനസ്സിലാക്കി ഫിഗർ പഠിക്കുക കാണാതെ പഠിക്കുക വളരെ നിങ്ങളുടെ എക്സാമിനൊക്കെ സാധാരണ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ കണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ മോട്ടർ നമ്മുടെ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ സ്റ്റാറ്റർ അതിന്റെ ഒരു റോട്ടർ ആണ് ഈ കാണിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത് സ്റ്റാറ്ററും റോട്ടറും ഇവിടെ ഒരു സിമ്പിൾ വെച്ച് കണ്ട് വരച്ചു വെച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് ഈ ഒരു ത്രീ ഫേസ് സപ്ലൈ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ത്രീ ഫേസ് സപ്ലൈ ഡയറക്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരു ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടറിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഡയറക്റ്റ് ഓൺലൈൻ സ്റ്റാർട്ടറിന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഈ സ്റ്റാർട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റാർട്ടർ സിമ്പിൾ ഇൻ എക്സ്പെൻസീവ് ആൻഡ് ഈസി ടു ഇൻസ്റ്റാൾ ആൻഡ് മെയിൻ അത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാർട
ഡി ഓയിൽ സ്റ്റാർട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് അങ്ങനെ വലിയ മോട്ടോഴ്സിനൊന്നും ഇത് അധികം യൂസ് ചെയ്യില്ല ഒരു അഞ്ച് എച്ച് പി മാക്സിമം ഒരു അഞ്ച് എച്ച് പി വരെയുള്ള മോട്ടോഴ്സിന് മാത്രമേ അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിലും അല്ലെങ്കിൽ അതിലും താഴെയുള്ള മോട്ടോറുകൾക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുക ഡി ഓയിൽ സ്റ്റാർട്ടർ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മള് ത്രീ പോയിന്റ് സ്റ്റാർട്ടർ പറഞ്ഞ സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതെന്താണ് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന കറണ്ടിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ റെസിസ്റ്റൻസിലൂടെ കടത്തി വിടാതെ അതിനെ കുറക്കൊക്കെ ചെയ്തത് പക്ഷെ ഡി ഓയിൽ സ്റ്റാർട്ടറിനകത്ത് നമ്മൾ അങ്ങനെ കറണ്ടിനെ മിനിമൈസ് ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ ഒരു പരിപാടിയൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഉണ്ടാവുന്ന ഹൈ വാല്യൂ ഓഫ് കറണ്ട് നമ്മുടെ മോട്ടറിനകത്തോട്ട് കൊടുത്തു വിടും അപ്പൊ ആ കറണ്ട് വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് ഒരു മോട്ടർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടറിന്റെ വൈനിങ് ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുക പക്ഷെ ഇനിയിപ്പോ എങ്ങാനും ആരും നമ്മളൊരു പ്രീഡിറ്റർമെന്റ് ചെയ്ത ഒരു ഹൈ വാല്യൂ ഓഫ് കറണ്ട് ആണ് ഇനി അതിലും ഒരു വലിയൊരു വാല്യൂ ആണ് വരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ഒരു തെർമൽ ഓവർലോഡ് റിലേ ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഓവർലോഡ് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ റിലേ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിലോട്ടുള്ള സപ്ലൈ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കും അത്ര ഇതിനകത്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ നോർമൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കണ്ടീഷനിൽ ഈ ഹൈ വാല്യൂ ഓഫ് കറണ്ട് നമ്മുടെ മോട്ടറിനകത്തോട്ട് ഡയറക്ട്ലി കടത്തി വിടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വലിയ മോട്ടറിനൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്തത് വലിയ മോട്ടർ നല്ല ഒരു പത്ത് ഒരു പത്തോ ഇരുപതോ എച്ച് പി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നൂറ് എച്ച് പി ഒക്കെ ഉള്ള മോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഹൈ വാല്യൂ ഓഫ് കറണ്ട് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അത്രയും ഹൈ വാല്യൂ ഒരിക്കലും താങ്ങുന്ന ടൈപ്പ് ഒരു വൈൻഡിങ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന റിസ്ക് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഡിഒൽ സ്റ്റാർട്ടർ നമ്മൾ ചെറിയ മോട്ടറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിലുണ്ടാവുന്ന ഒരു ഹൈ വാല്യൂ ഓഫ് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ വാല്യൂ ഓഫ് കറണ്ട് വിറ്റാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ കടത്തി വിടാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് വൈൻഡിങ് ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ മോട്ടറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവുക ഇനി എങ്ങാനും ആ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ പ്രിഡിറ്റർമെൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച വാല്യൂനേക്കാളും വളരെ കൂടി വരികയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ഒരു തെർമൽ ഓവർലോഡറിൽ ഉണ്ട് അത് ട്രിപ്പായിട്ട് നമ്മുടെ മോട്ടറിന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കും അതാണ് ഇതിനകത്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം അപ്പൊ ഇനി ഇതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് ഇഫ് ദ കറണ്ട് എക്സീഡ് ബിയോണ്ട് വാല്യൂ തെർമൽ ഓവർലോഡറിൽ വിൽ ഗെറ്റ് ട്രിപ്പ്ഡ് and protect the motor from the high value of current the motor na protect you indinde working aanu ini aduthathu parayan povunnathu working appo working ne ningal aadhi ee figure nannayittu padikanam ee figure nannayittu manasilakkanam indittana nammal idu working nokkanam appo nammal aadhi nammal namukku arayalle oru sadhanam work cheyandi nammal endiyana nammal aadhi ende push button start button allengi on on cheyina button press cheyanam appo nammal aadhiyam ee start button അങ്ങ് പ്രസ് ചെയ്തു ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ എൻ ഒ എന്ന് കാണിക്കുന്നത് ഈ എൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോർമലി ഓപ്പൺ അതാണ് സ്റ്റാർട്ട് എൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമലി ക്ലോസ് അതായത് സ്റ്റോപ്പ് ബട്ടൺ അപ്പൊ ഈ നോർമലി ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ നോർമലി ഓപ്പൺ ആണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ത്രീ ഫേസ് അപ്ലൈ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ മോട്ടറിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ കാരണം എന്താണ് ഈ ഒരു കോണ്ടാക്ട് ഇവിടെ കിട്ടുന്നില്ല ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വിട്ടു നിൽക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ വെഡിങ് ഇങ്ങോട്ട് കറണ്ട് വരില്ല കാരണം ഇവിടെ കണക്ഷൻ ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇതും ഇവിടെ കണക്ഷൻ ഇല്ല ഇങ്ങോട്ട് മോട്ടറിനകത്തോട്ട് കറണ്ട് കിട്ടുന്നില്ല മോട്ടർ കറങ്ങുന്നില്ല പിന്നെ അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുക ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ ഈ ഫേസ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഫേസിൽ നിന്നൊരു കറണ്ട് ഇതുവഴി വന്നിട്ട് ഈ മോട്ടർ ഈ നോ പുഷ് ബട്ടന്റെ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അപ്പോഴും ഇത് ഓപ്പൺ ആയത് കാരണം ഇങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നില്ല ഇല്ലല്ലോ അപ്പോ എന്താണ് നമ്മളിത് അങ്ങ് പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു സ്വിച്ച് അങ്ങ് പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കണ്ടോ ഈ ഒരു സപ്ലൈ ഇതുവഴി വന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഇത് നോർമലി ക്ലോസ്ഡ് ആണല്ലോ നമ്മുടെ ഓഫ് ബട്ടൺ നോർമലി ക്ലോസ്ഡ് അപ്പൊ ഇതുവഴി ഇങ്ങനെ കയറി നമ്മുടെ ഈ കോയിലിനകത്തൂടെ കയറി ഇതുവഴി ഇങ്ങനെ പോയി അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഒരു കോയിലിനകത്തോട്ട് ഒരു സപ്ലൈ ഒരു വോൾട്ടേജ് ഇതിനകത്തോട്ട് കിട്ടി കാരണം ഈ സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഈ കോയിലിനകത്ത് മാഗ്നറ്റൈസിംഗ് ഓയിലിനകത്ത് ഒരു സപ്ലൈ കിട്ടി അപ്പൊ എന്താവും ഈ മാഗ്നറ്റൈസിംഗ് ഓയിൽ ഒരു മാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട് മാറും ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ആയി മാറും അപ്പൊ
സംഭവം പിന്നെ നമ്മളാ നോർമലി ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാർട്ട് സ്വിച്ച് റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും സപ്ലൈ നമ്മുടെ ഈ മാഗ്നറ്റൈസിംഗ് ഓയിലോട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു കോൺട്രാക്ടർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത് ക്ലോസിംഗ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ടർ അലോസ് ഫ്ലോ ഓഫ് ത്രീ അതായത് വെൻ ദ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ പ്രസ് ദ മാഗ്നറ്റൈസിംഗ് കോയിൽ ഇസ് ഗെറ്റ് എനർജൈസർ ദ എനർജൈസ് ആവും ആൻഡ് ക്ലോസസ് ദ കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് ഈ കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് ക്ലോസ് ചെയ്യും ക്ലോസിംഗ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ടർ ഈസ് അലോസ് ഫ്ലോ ഓഫ് ത്രീ ഫൈവ് സപ്ലൈ ഇൻ ടു ദ മോട്ടർ ആൻഡ് മോട്ടർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടു റൊട്ടേജ് അതായത് ഈ കോൺട്രാക്ടർ ക്ലോസ് ആകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മുടെ മോട്ടറിനകത്തോട്ട് ത്രീ ഫൈവ് സപ്ലൈ കിട്ടും മോട്ടർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് കോൺട്രാക്ടർ ക്ലോസ് ഇറ്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എ ന്യൂ സർക്യൂട്ട് ഫോർ മാഗ്നറ്റൈസിംഗ് ഓയിൽ അതായത് ഈ ഒരു കോൺട്രാക്ടർ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റൈസിംഗ് ഓയിലിന് ആദ്യം ഏത് വഴിയാണ് കിട്ടിയിരുന്നത് ഇതുവഴി വന്നിട്ട് ആ പ്രസ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഇതുവഴിയാണ് കിട്ടിയിരുന്നത് അപ്പൊ ഈ കോൺട്രാക്ടർ അങ്ങ് ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോ പിന്നെ ഈ കറണ്ട് ഇത് ക്ലോസ് ആയല്ലോ ഇതുവഴി വന്നിട്ട് പിന്നെ ഈ കോൺട്രാക്ടറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു പുതിയ സർക്യൂട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ കോൺട്രാക്ടർ വഴിയും വരും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഇതുവഴി കയറി ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റൈസിംഗ് ഓയിലിന് കറണ്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് പുതിയ സർക്യൂട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയി വിച്ച് ഹെൽപ്സ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ കോൺട്രാക്ടർ ക്ലോസ്ഡ് ആഫ്റ്റർ റിലീസിംഗ് ദ സ്റ്റാർട്ട് സ്വിച്ച് അതായത് ഈ സർക്യൂട്ട് എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഈ സ്വിച്ച് അങ്ങ് റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും എന്ത് വേണം നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റൈസിംഗ് ഓയിലിന് കറണ്ട് കിട്ടണം അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പുതിയ സർക്യൂട്ട് ഈ ഒരു കോൺട്രാക്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് സപ്ലൈ ഫെയിലിയർ ഓർ ഇനി നമ്മൾ സപ്ലൈ കട്ടായിപ്പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഫെയിലിയർ ആയിപ്പോയി അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മുടെ മോട്ടോർ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു പുഷ് ബട്ടൺ പ്രസ് നോർമലി ക്ലോസ്ഡ് ആയാലും ബട്ടൺ അങ്ങ് പ്രസ് ചെയ്യണം അന്നേരം എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ മാഗ്നറ്റൈസിംഗ് ഓയിലോട്ടുള്ള സപ്ലൈ അങ്ങ് കട്ടാവും അപ്പൊ എന്താണ് ഇത് ഡി എനർജൈസ് ആവും എന്താവും ഈ കോൺട്രാക്ടർ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് തന്നെ പോകും അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ കോൺട്രാക്ടർ തിരിച്ച് ഈ ഒരു പൊസിഷനിലോട്ട് പോയി ഇരിക്കുന്ന പൊസിഷനിലോട്ട് തന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മുടെ ത്രീ ഫൈവ് സപ്ലൈ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്ററിലോട്ട് കിട്ടുന്ന ത്രീ ഫൈവ് സപ്ലൈ കട്ടാവും സംഭവം മോട്ടർ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആവും ഓഫ് ആവും വർക്കിംഗ് നിൽക്കും ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഡി ഒ എൽ സ്റ്റാർട്ടറിന്റെ ഒരു വർക്കിംഗ് ഇത്രയാണ് ഡി ഒ എൽ സ്റ്റാർട്ടറിന്റെ കാര്യം കണ്ടോ ഇതാ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഡി ഒ എൽ സ്റ്റാർട്ടർ നിങ്ങൾ പല സ്ഥലങ്ങളും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു റൈസ് മില്ലോ അല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ഒരു മോട്ടോർക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിലൊക്കെ പോയാൽ നിങ്ങൾ സാധാരണ കാണുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇത് ഡി ഒ എൽ സ്റ്റാർട്ടർ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ പുഷ് ബട്ടൺ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ വലിയ കൃഷിയൊക്കെ നടക്കുന്ന പമ്പ് സെറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കെ എസ് ഇ ബി നിന്ന് കിട്ടുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഡി ഒ എൽ സ്റ്റാർട്ടർ അവിടെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പുഷ് ബട്ടൺ ഇത് നമ്മുടെ ഈ ഗ്രീൻ ആണ് നമ്മുടെ എന്ത് സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ റെഡ് സ്റ്റോപ്പ് ബട്ടൺ ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് പറയാനുള്ള സ്റ്റാർട്ടർ ആണ് സ്റ്റാർ ഡെൽറ്റ സ്റ്റാർട്ടർ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പഠിച്ചാണ് എന്താണ് സ്റ്റാർ എന്താണ് ഡെൽറ്റ എന്ന് അതായത് ഒരു വൈൻഡിങ് ഒരു മൂന്ന് വൈൻഡിങ് ഒരു ത്രീ ഫേസ് വൈൻഡിങ് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡുകളാണ് എന്ത് സ്റ്റാർ അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാറിൽ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുക ഒന്നല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് എൻഡുകൾ ഒരുമിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഫിനിഷിങ് എൻഡിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സപ്ലൈ കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇതുപോലെ ഫിനിഷിംഗ് എൻഡുകൾ മൊത്തം സി ടു എ ടു ബി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ അതായത് എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ മൂന്ന് വൈൻഡിങ്ങിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് എൻഡിങ് എ വൺ ബി വൺ സി വൺ ഫിനിഷിംഗ് എൻഡുകളാണ് സി വൺ സി ടു ബി ടു എ ടു അപ്പൊ ഈ ഇതിലെ ഫിനിഷിംഗ് എൻഡുകൾ തമ്മിൽ കോമൺ ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എവിടെ സപ്ലൈ കൊടുക്കും സ്റ്റാർട്ടിങ് എൻഡിങ്ങിൽ സപ്ലൈ കൊടുക്കും അപ്പൊ എ വൺ ബി വൺ സി വണ്ണിൽ ത്രീ ഫൈവ് സപ്ലൈ കൊടുക്കും അതാണ് സ്റ്റാർ കണക്ഷൻ ഡെൽറ്റ കണക്ഷനോ നേരെ തിരിച്ചല്ല അതായത് ഒന്നിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും അടുത്തതിന്റെ ഫിനിഷും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യും അതായത് സി ടു എ വൺ ജോയിൻ ചെയ്തു
അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു വർക്കിംഗ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു കണക്ഷൻ ഡയഗ്രാം നമ്മുടെ മോട്ടറിന്റെ വൈൻഡിങ് ആണ് ഈ കാണിച്ചു നിൽക്കുന്നത് ഇത് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇത് എ എന്ന് പറഞ്ഞ വൈൻഡിങ് അതിന് എ വൺ എ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ടെർമിനൽ ഉണ്ട് ഇത് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ വൈൻഡിങ് അതിന് ബി വൺ ബി ടു സി എന്ന് പറഞ്ഞ വൈൻഡിങ് അങ്ങനെ മൂന്ന് വൈൻഡിങ് ഉണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ മോട്ടറിന്റെ വൈൻഡിങ് ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാറിലോട്ടും ഡൽറ്റയിലോട്ടും കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ പോകുന്നത് ആർ വൈ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ത്രീ ഫേസ് അപ്ലൈ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്വിച്ച് വഴി നമ്മൾ നമ്മുടെ വൈൻഡിങ്ങിനകത്തോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫേസ് ഇതുവഴി വന്നിട്ട് എ വണ്ണിലൂടെ കയറി ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ക്ലോസ്ഡ് അല്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫേസ് ഇതുവഴി ഈ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുവഴി കയറി നേരെ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫേസ് ഈ സി എന്ന് പറഞ്ഞ വൈൻഡിങ് വഴി ഇവിടെയും വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈമിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മള് സ്റ്റാറിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ സ്വിച്ച് ഈ ഭാഗത്തോട്ട് അങ്ങ് ക്ലോസ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു സ്റ്റാർ കണക്ഷൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് എൻഡുകൾ തമ്മിൽ കോമൺ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഫിനിഷിങ് എൻഡുകൾ തമ്മിൽ കോമൺ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് അങ്ങ് കണക്ട് ചെയ്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ സി ടു ബി ടു എ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ മൂന്ന് ടെർമിനലും ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ വെച്ചിട്ട് കണ്ടാവും കോമൺ ആയിട്ട് കണക്ടഡ് ആയി കണക്ടഡ് ആവും അപ്പൊ എന്തായി ഇതൊരു സ്റ്റാർ കണക്ഷൻ ആയി മാറും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ മോട്ടർ പതിയെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും കറണ്ട് വൺ ബൈ ത്രീ ടൈംസ് കുറവായിരിക്കും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇത് കറങ്ങി കറങ്ങി ഒരു സ്പീഡൊക്കെ പിക്കിപ്പ് പിക്കപ്പ് ഒക്കെ എടുത്ത് പിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഇത് ഡെൽറ്റ ഈ റൺ പൊസിഷനിലോട്ട് മാറ്റും അതായത് റൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഈ കണക്ഷൻ നേരെ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും അത് അതിന് പറ്റുന്ന ഒരു സ്വിച്ച് ആണ് ഈ ടി പി ഡി ടി സ്വിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് നേരെ ഇങ്ങോട്ടും കണക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇനീഷ്യലി കണക്ട് ദസ് മോട്ടോർ സ്റ്റേറ്റർ ത്രീ ഫേസ് വൈൻഡിങ് സാസ് പെർ ദ ഫിഗർ നമ്മൾ ആദ്യം ഇതുപോലെ മോട്ടോർ വൈൻഡിങ് കണക്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അറ്റ് ദസ് ടൈം ഓഫ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫസ്റ്റ് വി പുട്ട് ദ സ്വിച്ച് ഇൻ ടു സ്റ്റാർട്ട് പൊസിഷൻ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റാർട്ട് പൊസിഷനിലോട്ട് ഇടും അറ്റ് ദിസ് ടൈം മോട്ടോർ വൈൻഡിങ് കണക്ഷൻ വിൽ ബി എ സ്റ്റാർ കണക്ഷൻ അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് എന്താവും മോട്ടോർ വൈൻഡിങ് എന്താ ഒരു സ്റ്റാർ കണക്ഷൻ ആയിട്ട് മാറും എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ സ്പീഡ് പിക്കപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ദെൻ വി പുട്ട് ദ സ്വിച്ച് ഇൻ ടു റൺ പൊസിഷൻ ഈ റൺ പൊസിഷനിലോട്ട് ഈ സ്വിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് ഇടും At this time, motor winding will connect in delta connection. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഇതൊരു ഡെൽറ്റ കണക്ഷൻ ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ എങ്ങനെ ഇത് ഡെൽറ്റ കണക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് അറിയാം എന്താണ് ഡെൽറ്റ കണക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു വൈൻഡിങ്ങിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് എൻഡിങ്ങും അടുത്ത വൈൻഡിങ്ങിന്റെ ഫിനിഷിങ് എൻഡിങ്ങും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡെൽറ്റ വൈ കണക്ഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് ഇങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ബി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏതാണ് ഈ ബി വൺ ബി വൺ ആയിട്ട് കണക്ടഡ് ആണ് അല്ലെ അതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടെർമിനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബി വൺ ആയിട്ട് കണക്ടഡ് ആണ് ഈ ടെർമിനലോ നമ്മുടെ സി വൺ ആയിട്ട് കണക്ടഡ് ആണ് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ വന്ന് സി വൺ ആയിട്ട് കണക്ടഡ് ആണ് ഇതോ നമ്മുടെ എ വൺ ആയിട്ട് കണക്ടഡ് ആണ് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ വന്ന് എ വൺ ആയിട്ടും കണക്ടഡ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഈ ബി വണ്ണിലോട്ട് എ കണ്ടോ ഈ എ ടു ആണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ബി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ വൈൻഡിങ്ങിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണ് എ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ എയുടെ എൻഡിങ് ആണ് അപ്പൊ എന്തായി ബിയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും എയുടെ എൻഡിങ്ങും തമ്മിൽ കണക്ടഡ് ആവും ഇത് ഇങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് എന്താവും സിയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും ബിയുടെ എൻഡിങ്ങും തമ്മിൽ കണക്ടഡ് ആയി ഇങ്ങോട്ട് ഇത് കണക്ട് ചെയ്താലോ എയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും സിയുടെ എൻഡിങ്ങും തമ്മിൽ കണക്ടഡ് ആയി അപ്പൊ എന്താ ഇതൊരു ഡെൽറ്റ കണക്ഷൻ ആയി അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മുടെ മോട്ടോർ നോർമൽ കറണ്ടിൽ ഇത് റൺ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും നോർമൽ വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ എന്തായാലും സ്റ്റാർട്ട് പോർഷനിൽ ഇടുമ്പോൾ ആദ്യം ഇത് സ്റ്റാർ കണക്ഷൻ ആവും എന്നിട്ട് ഇത് 